职业舞技贩子被林不凡识破，直接跪地大哭。<笑>领导啊，别听这小子胡说八道，我就是个来市里看病的乡下妇人，怎么可能是贼呢？这家伙不由分说，上来就抢我的包，而且还动手打我，你们不管管啊！你不信，我身上还带着病历呢。我说完，这村妇真的从兜里掏出一张病历，交到张望山的手上。上面还真的是一家医院的诊断证明。嗯，子宫肌瘤，小林同志，你怎么看出他是恶贼的？领导啊，虽然我来自乡下，但也念过几年书。这名警官不仅污蔑我，还动手打我，我要投诉他。他这样的家伙就不配做一名警察，当众污蔑我的名声不说，现在还动手打人，这是人民警察吗？我看就是土匪。孙父居然一屁股坐在地上，直接撒起泼来。人家这大姐一看就是个老实巴交的乡下妇人，怎么会是恶贼呢？就是啊，我看八成是这年轻的小警察立功心切，故意想要滥竽充数罢了。人家不过是从乡下来看病的，你们警察不仅不帮忙，还如此难为人家。是啊，这就是拿着鸡毛当令箭。领导，我就说嘛，我是清白的，就是你们这小警察来污蔑我，你们可一定要给我做主啊！要是你们不给我做主，我就去找市长，上省里上访。嗯嗯、这一下。却真是让张望山有些难办了。小林啊，你来解释一下这是怎么回事吧？你怎么判断的就是贼呢？那个张局，我刚才搞错了，这大姐真的不是贼，是我大意了。啊？什么？搞错了？是的，是我搞错了。我向这位大姐表示诚恳的道歉，因为我的大意给这位大姐带来了伤害，我愿意做出补偿和接受警局对我的处罚。领导，你看，我就说吧，我可不是什么贼，我就是来江海市里看病的。不过。既然这位小警官知道自己错了，那我也不计较了。我们还有事呢，就先走了。说完，那村妇便抱着皮包朝着车站外走去。你小子搞什么鬼？幸好人家没跟你追究，要不然今天这错你可就犯大发了。是啊，小林，你这平白无故诬陷好人，你不知道这影响多恶劣吗？要是真的追究起来，就算是你之前立了那么多的二等功，估计也未必能保得住你。张局、苏索，谁说我弄错了？刚才我是故意这么说的。那村妇，他百分百就是贼。而且还是贩卖武器的成员之一，啊、不是小林，你是故意这么说的？那你这是为什么呀？岂不是将那家伙给放跑了？张局，稍安勿躁。其实刚才我也想要直接将那贼给绳之以法的，但我后来放走他，是想放长线钓大鱼。哦，那小林同志，你准备怎么办？张局，我准备打进这贩卖武器组织内部，然后查出这个武器贩卖组织的详细信息，将他们一网打尽。什么？你要打入这贩卖武器组织内部？这怎么可能办得到呢？所长，你放心就行。我已经有计划了，只要给我一天时间，我保证将这贩卖武器组织一窝端了。哦，张局，这如此重大的事情，苏山河也不好直接拿主意，于是将决定权交到了张望山的手中。好，小林啊，既然你已经想清楚了，你这次的行动我批准了。不过，为了安全起见，我还是要对你提出几点要求。第一，你身上必须要安装监听设备，以便于我们随时了解你的安全情况和贩卖武器组织那边的动向。第二。你只要进入了贩卖武器组织集团，一定不要贸然出手。等查清楚他们的详细信息，到时候我们亲自去抓捕他们。是张局。林不凡刚出车站，系统奖励的声音此起彼伏的响了起来。广系苏助爪刀校头务实二名，奖励进阶职广一万二千店。广系苏助爪刀官番务实名，奖励进阶职广一万店。广系苏助爪刀蒋阳大刀两名，奖励进阶职广三千店。我的妈呀！这罪恶感知技能在车站简直就是刷警戒之光的神器啊！这还不到半天的时间，就累积奖励两万五千点的警戒之光了。这要是抽奖的话，能来个二十连抽了。苏柱，你现在都已经拥有了这么多的警戒之光，就算是抽个十次八次，那也影响不大呀。要不然你攒这么多是留着过年吗？林不凡听系统这么一说，顿时也觉得有点道理。系统，抽奖。很遗憾，苏柱，本次抽奖为空，请苏柱再来一次。什么？这尼玛系统又在搞什么鬼？请苏柱不要生气，虽然是给苏柱今后的抽奖增加了一丢丢的难度，但苏柱你就没有发现，这样一来不也增加了很多乐趣吗？滚，系统啊！我真是要谢谢你啊！林不凡愤怒上头，结果连抽五次都是空的，人直接快炸了。还好第六次抽到了技能。恭喜苏柱抽到技能鳄鱼的眼泪，拥有此项技能，苏柱无论何时、无论何地、无论对象是谁。只要施展这鳄鱼的眼泪，便会使对方无条件相信你所说的话。所以，男人哭吧哭吧，不是罪。鳄鱼的眼泪，这名字听起来就有些很别扭。不过，怎么也算是个技能，先留着以备不时之需吧。警局这边，省局沈启明的专车也到了
，望山兄啊，你们江海市警局这次可是大出风头啊！哪里哪里呀、啊，也就是做了我们江海市警局应该做的。两人简单寒暄了几句，便直奔主题。等到沈启明看到那两名江洋大盗以及冯莹莹照相机里面的照片时，顿时欣喜的差点给张望山给跪了。望山兄啊，这一次你可是救了老弟和整个省城警局啊！今后但凡望山兄有吩咐，我沈启明万死不辞啊！老沈啊，你说的这就见外了哈。不过说实话。这案件之所以能告破，是我们下面一名派出所民警的公道。什么？一名小民警？本来还以为是江海市刑侦大队给抓获的呢，没想到只是一个派出所的小民警。这震惊的感觉，无异于是一名小学生直接做出了高中的几何题。对呀，不光你们要抓捕的这两个江洋大盗，你看那一百多个小偷，也是这小子一人揪出来的。全都是那小民警一个人抓的，这小民警也太牛了吧！一个人抓这么多的小偷，这还算是人吗？望山兄，你说的这小民警现在哪里？我要亲自见见他。老沈啊，不错小，这小子就在刚才发现了省厅要我们江海一周内查询的贩卖武器组织，所以独身一人前去查探去了。贩卖武器组织就他自己，这尼玛抓完小偷，抓江洋大盗，现在又去查探贩卖武器组织去了，这是要以一人之力干了江海市所有警局的活啊！<笑>是啊，不过。我相信，就算是林不凡那小子自己，应该也能对付卖武器组织。张望山将不久前林不凡直觉抓贼的英雄事迹，又简短跟沈启明叙述了一遍。望山兄啊，有如此大才之人，真乃你们江海市警局之幸啊！对了，这一次国际警探大赛，你何不推荐他去参加呢？张望山似乎就等着沈启明这句话呢。你看，我们想一起的不是老沈啊，这一次还要仰仗你跟我一起向上面好好举荐一下呀。